エトラちゃんは見た俺は徳佐俺は今とある会社で営業マンをやっている<笑>先輩よかったらどうぞ営業帰りお疲れ様ですああありがとなヒイラギいえこいつは後輩のヒイラギ今回はこのヒイラギについての話だえー、今月の個人売上トップはヒイラギおおヒイラギはうちにやってきてまだ2年とちょっとだがよく頑張ってくれてるみんなヒイラギからコツを聞いてしっかり共有するようにずば抜けたコミュニケーション能力と相手を見抜く力でヒイラギはあっという間に営業成績1位となったしかも学歴も立派でおまけにあの顔立ちそのおかげで女性社員たちはすっかりあいつの虜だ相変わらずすごい人気ね<笑>でもさヒイラギって全く女の影ないよなわからないよ大事な本命の彼女がいるのかもまあ確かにのみに誘っても一度も参加したことないしなすみません全然あいつのこと知らないっていうかマジで謎めいてるよなうんうんそうヒイラギは仕事もできて俺たちにも気さくに接してくれるがプライベートなことはあまり自分から語らないのであったしかしそんなパーフェクトヒューマンヒイラギの仕事以外の顔をひょんなことから知ることになるのだったそれはある日の通勤時のことだうわ眠ねえヒリあの人見てえ何あの紫の髪の人超イケメンじゃないうん本当だ紫の髪あっヒイラギなんと2年目にして初めてヒイラギと通勤ルートが一緒だと判明したのだったマジかあいついつも仕事終わったらすぐ帰っちまうから知らなかったどうする話しかけるかいやでもちょっと距離あるしな人も多いし降りる時に話しかけた方がいいかなうんうんうんうんちょっとあっ何ですか何ですかじゃないわよあんた今私のお尻触ったでしょえいや触ってませんが嘘おっしゃこの痴漢えー、時間っていやいや無理だろヒイラギは片手にスマホ片手につり革で手なんか開いてなかったぞこの変態どう私前つけるのよ警察に突き出してやる会社もクビになったあんたの人生はもう終わりよそれが嫌なら今ここで慰謝料払いなさいよそうかもしかしてあの人痴漢冤罪をふっかけて示談金せしめるつもりなんじゃ<笑>ちょっと待ってくださいあ先輩俺はこいつと知り合いだがあんたのことなんか触ってなかったぞ私たちも見てましたお嘘ついてるのそのおばさんよその人はスマホとつり革を持っててお尻なんか触ってなかったわよ確かにあの人両手塞がってたようなそうだよなおいじゃあなんでうるさいわね私は間違いなくこの男に触られたのよあんたらも痴漢の肩を持つなんてどうかしてるわなんだととにかく会社と警察にチクられたくなかったら痴談金をお断りしますやってもいないことのために払うお金は1円たりともありませんでもあなたの言う通りあなたが警察や会社にこのことを話せば僕の人生はめちゃくちゃに狂って何もかも失うでしょうねそうよだからお金をそうなると僕は失うもの全てなくなってもう何も怖くなくなるというわけですね知ってます怖いもの知らずな人間ほど倫理観って吹っ飛んじゃってるんですよもしも僕に濡れ衣を着せようものならあなたの人生もめちゃくちゃに壊して差し上げますよその覚悟があるなら警察でも会社でもお好きにエトライキエトライキ折り口は右側でございます<笑>おっしゃしますあれなんだ根性ないなあおああそうだ先輩すみません助けてくださってありがとうございましたおおそれは全然君たちも証言してくれてありがとうは,はいみなさんもお騒がせしました大変な目にあったなヒーロギーええさすがに僕もちょっとびっくりしちゃいましたまあ僕ゲイなんで女性のお尻なんて触るわけないんですけどねそうだよなうんうそうだったのか<笑>あ会社の人はそういう目で見てないんで悪いもしかしてデリケートなことを言わせたいいや全然聞かれなかったから話さなかっただけですよ
ちょに彼氏とのラブラブツーショットがたくさんありますけど見ます3000枚くらいありますけどああこの痴漢冤罪騒動でヒイラギの怖い一面を見たがえー、っとああったあった僕のおすすめ写真はこれですへえー、これが彼氏てかお前写真写りもいいんだなそれと同時に意外な好みを聞いてぶっちゃけかなり驚いたのだったにしてもあの痴漢冤罪をふっかけた女が逃げ帰っていったのはすっきりしたな先輩今日は本当にありがとうございましたいいって本当先輩とお話しする機会にもなりましたしよかったですそうだなお前は飲みとか参加しないタイプだからあまり話すタイミングってのもなかったしすみません飲み会に行かないのは同棲中の彼氏に早く会いたいからでああなるほどそれより先輩も冤罪気をつけてくださいねどこでどんなことがあるか分かりませんからでももし先輩が冤罪をふっかけられるようなことがあったら今度は僕がお助けしますねう<笑>おありがとうしかしやはり今回一番分かったのはそうだ今度彼も参加 OK なら一緒に飲みに行きましょうよ考えとくどこで激凛に触れるか分からんから根掘り葉掘り聞かないようにしようこいつを怒らせたらやばいということだったご視聴いただきありがとうございました痴漢をしたとでっち上げるのは痴漢をするのと同じくらい最低な行為ですあざみさんが言っているように痴漢をしたという主張でその人の人生はめちゃくちゃになってしまいますこういう冤罪がなくならないから本当に痴漢の被害に遭っている人が声を上げにくくなってしまってるんでしょうね皆さんはどう感じましたかコメント欄に書いていただけると嬉しいですまた冤罪ダメ絶対と思った方チャンネル登録と高評価をお願いいたします